、えー、おはようございます。AJ こと、アジアジマンです、えー。今日は8月の25日、えー、夏休みの3日目で、えー、オートバイを借りてから2日目、えー、ツーリングは2日目となります。今、朝の8時20分、まあ、そんなに早い時間じゃないんですけど、うん、っていうかね、起きたのはね、6時半くらいなんですけど、その後二度寝しようと思ったんだけど、なかなか寝れずに、なんかもう部屋の中でぐたぐたして、で、朝食食べて結局今の時間になってます。まあ、9時ぐらいには出発しようと思ってますが、えー、今日の工程をね、簡単にまた説明しようかなと。えー、沖縄の全体像、こんな感じになってます。ご存知かと思いますけどね、皆さん。えー、今いるのが那覇市。昨日回ったのが那覇より南の部分、この辺りですね。をぐるっと一周して帰ってきました。で、今日は、うーんとね、沖縄県の中部と言われているところを回ろうかなと。ちょっと地図のサイズが微妙に、もうちょい大きくなるといいんだけど、えっ、ー、と、沖縄県真ん中に、沖縄自動車道っていう高速が通ってるんですよね。この那覇の辺りからずっとこう来て、沖縄市抜けて、うるま市抜けて、ここまで終点が巨田っていうらしいんですけど、この名護、名護の手前まで高速が来てるんですね。それよりも北。例えば、沖縄の最北端を目指そうと思ったら、そこからは国道の58号を使うのがいいのかな。この国道58号っていうのは昨日も言ったと思うんですけど、えー、那覇から沖縄の最北端までずっと抜けてる、えー、長い国道ですね。で、ちなみに、えー、沖縄に来たら、おそらく誰しも行くであろう観光スポットの美ら海水族館っていうのは、この辺りにありますので、えー、那覇から行く場合にはおそらくこの沖縄自動車道をガーッと北上して終点の巨田で降りてそこからこんな感じで行くのが、あのー、皆さんが使うルートじゃないかなというふうに思いますで今日はえー、っと、中部、沖縄県中部っていうことなので、その中部ってどこまでっていうこともあるんですけど、えー、っとね、今日は高速を使わずに、高速道路の終点付近まで、この辺りまで、えー、名護の、名護市の手前まで行って帰ってこようと思います。なので、えー、まあ、那覇から、国道58号を使ってこういう感じで、えー、北上していって女なそ抜けてこの辺りを折り返し地点として、えー、反対側の反対側あのー、沖縄を横断って形になりますかね横断してこちら側を抜けてまあちょっとこの辺りの島にも時間的余裕があれば、ていうか、まあ、あるはずなんですけど、寄りつつ、この、あの、本島と、この島を結んでる、ここは海中道路っていうらしいんですけど、まあ、海の上を走ってる道路なんですかね。を走ったりしながら、戻ってこようかな、というふうに思ってます。で、今日が、えー、木曜日か。で、明日金曜日、明後日の土曜日まで、えー、オートバイを借りてるんですけど、なんかね、今のところの天気予報だと土曜日は天気が悪いらしいので、まあ、実質いい感じでオートバイに乗れるのが今日は明日なんじゃないかなと。まあ、雨だったら雨で、あのー、雨でもできるようなことを考えて遊ぶっていうか<笑>、なんか時間潰したいと思うんですけど、うーん今日、沖縄の中部を走って、あさ、明日、金曜日は、えー、この、沖縄自動車道を使って、ガーッと、あの、北部、終点まで高速を走っ
。で、それから下道で、まあ、この辺り走りながら、またね、ここら辺がね、沖縄らしい景色で最高にいいらしいんです。そんなところを観光しながら、最北端まで行って、えー、帰ってこようかなと。で、まあ、帰りも、あのー、場合によっては高速使っちゃっていいのかなと。いうようよな感じで考えてます今日明日で大体沖縄全体的にオートバイで走れるんじゃないかなというような見込みですねでまあ今日の見どころでもないんですけど沖縄県中部っていうのはえっと米軍の基地が結構あるところなんですよねまあ,あの普天間飛行場普天間基地の移設の問題とかいろいろあるんですけどキャンプシュワブとかも多分通ると思いますし、まあ、そういうところを見ながらねあの社会勉強をしながら走ろうと思いますのでまた通るときにちょっと話ししながら行こうと思ってますのでえー、とじゃあ今8時もう8時半ぐらいになってしまうんですけどなかなかこれ撮りながらだとねそれにまた時間食うしね立った立ったとハイペースでもあることができないんですけど、まあ、それが逆にこの滞在型で,でそれほど距離を走るツーリングもしないのでできるのかなというところもあっていいですねゆっくりでそんな感じですで今日の格好なんですけど昨日は下ジーパンで上はこういうわかりますこあのーよく野球する人が、まあ、高校球児とかも着てると思うんですけどアンダーシャツとかっていうふうに呼んでますけどを着てその上に T シャツを着て僕走ってるんですけど、まあ、日焼け止めっていう意味もあるんですけど日よけっていう意味もあるんですけどでね下のねジーパンがちょっと厚すぎる。<笑>暑すぎるしあの外を見回してねジーパンの人とか本当にいないんですよ沖縄は<笑>みんなねハーフパンツ短パンに T シャツっていうのがもうほとんど南国なので<笑>そのスタイルが9割方男性陣の格好なんでちょっと僕もそれに見習って今日本当は良くない本当は良くないと分かってるんですけどあのハーフパンツでね移動しようかなと<笑>でなんかいい感じの海見つけたらもうそのままドバンっていけるようなねそんな感じでいこうかなと思ってます<笑>あのー、このアンダーウェアと、えー、下に履くタイツこれと同じ素材のズボンっていうのかななんて言えばわかるかなタイツも僕持ってるんですけど、ちょっとそれを持ってこなかったのをね、今すげえ後悔してますね。どうしよっかなハーフパンツでオートバイに乗るとさ、膝から太ももにかけてさ、もう太陽で日焼けして、多分夜もヒリヒリの状態になってしまいますので、そこ日焼け止めがっつり塗ってちょっと乗るか、って感じかなちょっとやってみて。ですかねということでじゃそろそろ支度して行ってこようと思います<音声>やっぱり今日も暑かった<笑>くそ暑い<笑>マジか天気予報の30度っていうのを見て期待した俺がバカだったあれさあ頑張っていこうこれはどうすればいいでしょうかど,どうしようもないですうそうそこれ切るしかなくね<笑> ?U 字ロック切るしかねえんじゃねえのこれいやー参ったねちょっと待てよもうなんでこういつもトラブルんですかねどう
しよういやうまいこと入りやがってちょっと人間の力じゃどうにも軽いオープバイっていうことが唯一の救いだって言えんのか全然ロックの意味なしてねえよこいつ抜いてやるやあ抜けたマジかよソルペシで自力でリカバリーできた逃げるか朝から汗かかすんじゃねえてめえクソ<笑>この U 字ロックなんだよいきなり壊れやがったこんなもんなの人間が引っ張って壊れるレベルやばいっしょ